टूडेज टॉपिक इज द साउंड ऑफ म्यूजिक द सहना या बिस्मिल्ला खां सो एम्पर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कार्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ स्ट्रिल अनप्लेजेंट साउंड पुंगी बीकेम द जेनरिक नेम फॉर रीड इट नॉइज मेकर्स फ्यू हैड थाट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड औरंगजेब एम्पर औरंगजेब थाट बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कार पुंगी पुंगी को औरंगजेब ने बैन कर दिया था उसको मना कर दिया था क्योंकि ये जो है उनको उनको अनप्लेजेंट सिरल देता था अनप्लेजेंट सिरल साउंड्स एट रॉयल रेजिडेंस पर देता था एट इट इट इज़ कॉल्ड जनर जेनरिक नेम दैट इज नॉन गिवेन टू क्लास कोई उसका क्लासिक नेम नहीं था और दैट रीडेट नॉइज मेकर जो हवा से जैसे फ्लूड्स होता है वैसे ये हवा से रीडेड साउंड निकल गया था फ्यू हैड थाट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड और कुछ लोग सोचते थे कि कुछ दिनों में जो है ये रिवाइव्ड हो जाएगा कुछ जो है बाद में अच्छा बन जाएगा शी हर द पोंगी इज ही A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer than. तो एक बारबर जो प्रोफेशनल बारबर होते थे वो एक बारबर ने इसको जो है प्रोफेशनल म्यूजिशियंस होते थे जो इसको रॉयल पैलेस पर जो है एक्सेस करते थे डिसाइडेड टू इम्प्रूव द रॉयल टोनल क्वालिटी ऑफ दिस पुंगी पुंगी की टोनल क्वालिटी इसको इम्प्रूव करनी है ही चूज अ पाइप ही चूज अ पाइप विद ए नेचुरल हालो स्टेम उसने एक नेचुरल हालो स्टेम एक पाइप लिया और दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्राडर जो उससे बड़ा और लंबा था द पुंगी एंड मेड सेवन होल्स ऑन द बॉडी ऑफ इट ही मेड सेवन सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन होल्स एंड देन बार बार मेड सेवन होल्स ऑन इट एंड वेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस तो जब इसको खोलते और बंद करते थे सो मेलोडियस साउंड्स ओपन होता था ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड तो इसको जो है इंस्ट्रूमेंट को जो है रॉयल के सामने अपने किंग के सामने जो है इसको प्रेजेंट किया गया सो ही बिकेम वेरी इम्प्रेस्ड द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्राम द पुंगी हैड टू अ न्यू नेम जो पुंगी से नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया ये देखिए पुंगी से ये नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया वो बहुत नया नेम रखा और उसका नाम था अभी आगे देखते हैं एज द स्टोरी गोज सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर्स क्योंकि अभी कहानी चल रही है कि सबसे पहले ये शाह के चैम्बर में प्ले किया गया बाई या नाई बाई बार बार के द्वारा नाई के द्वारा द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द सहनाई सो इसका नाम कोर्ट ऑफ शाह में प्रजेंट किया गया सो और बारबर ने प्ले किया इसको सो इट नेम्स बिकेम सहनाई द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बंसिडर ऑस्पिशियस इसका जो जो सहनाई था वो ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस प्रोमाइजिंग टू गुड फॉर्चून अच्छा मानना जाने लगा जो है इसका जो है नाट टू जो है क्विट एट एनी ऑकेजन एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इट इज एंड इनडिसपेंसिबल ये एक टेम्पलों में जो है मतलब इसको प्ले किया जाने लगा और ये इनडिसपेंसिबल होने लगा मतलब विदाउट इट ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन 
कोई इसके बगैर काम नहीं किया जाना चाहिए अनिवार्य माना गया कॉम्पोन ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग शादी जब होती थी नॉर्थ इंडिया तो इसको जरूरी माना गया इन द पास द सेना आई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और बहुत पहले जो है ये नौबत खाना का पार्ट बन गया और ट्रेडिशनल एन सिंबल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स ये जो है ये जो नौबत खाना का नौ जो है नौ इंस्ट्रूमेंट होते थे उसका एक पार्ट बन गया ये जो है टिल रिसेंटली इट वॉज यूड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग अब अब भी जो है ये टेम्पल्स और वेडिंग ऑकेजन पर यूज किया जाता है क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह का इसको क्लासिकल स्टेज देने का जो श्रेय जाता है गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह था ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पहले ये टेम्पल्स और वेडिंग प्लेस पर ही प्लेस किए जाते थे और बाद में ये इसका श्रेय जो है बिस्मिल्ला खां को गया इसको जो है इसे क्लासिकल एज देने आई टे फाइव ईयर्स बिजमिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा और जब वो पाँच साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे अपॉन्ड इन द एंसेट स्टेट आप डुमराव इन बिहार डुमराव में बिहार में जो है खेलते थे ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार बिहारी जी टेम्पल और वो जो है टू बिहारी जी टेम्पल जाया करते थे टू सिंह भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ विच ही वुड आर्न बिग लड्डू वेंग वन पॉइंट टू फाइव के जी जहाँ पर उनको डेढ़ किलो का सवा किलो का वन पॉइंट टू फाइव के जी का लड्डू मिलता है द प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा जो लोकल वहाँ के महाराज थे थे वो देते थे दिस हैपन एटी ईयर्स टू एगो एंड द लिटिल बॉय हैज टेबल फॉर टू अर्न द हाई सिविलियन अवार्ड उनको अस्सी साल लगे बच्चे से लिटिल बॉय थे और अब तक के अस्सी साल बढ़ गए टू ट्रेवल द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड लेने के लिए अर्न करने के लिए अस्सी साल लगे इन इंडिया और वो वो रिवार्ड था भारत रत्न सो बॉन ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च नाइनटीन सिक्सटीन बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार उन्नीस सौ सोलह में इक्कीस मार्च उन्नीस सौ सोलह को बिस्मिल्ला जी का जन्म हुआ था और वो कहाँ से बिहार के बहुत वेल नोन बहुत पॉपुलर म्यूजिशियंस फैमिली से बिलोंग करते थे हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वाज द सहनाई नवाज नवाज ऑफ द भोजपुर किंग भोजपुर किंग के दरबार के कोर्ट के सहना सहनाई नवाज थे जो है बिस्मिल्ला खां के पापा रसूल बख्श और उन हिज फादर यानी कि बिस्मिल्ला खां के ग्रैंड पैद फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एनसेस्टर वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स ये सभी उनके एनसेस्टर्स भी ग्रेट सहनाई प्लेयर्स थे द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ जो यंग बॉय था म्यूजिक को लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है लेना चाहता था टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ बहुत बचपन से सीखने लगा था एट द एज ऑफ थ्री वेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल हाउस तीन साल के जब उसके उनको उनके मैटरनल अंकल मामा जो है लेकर के बनारस लेकर के गए उनके बिस्मिल्ला खान के पेरेंट को सो बिस्मिल्ला खान वॉज फैसिनेटेड टू वॉच द अंकल प्रैक्टिस द सहनाई सो so, उन्होंने जो है अंकल कैसे प्रैक्टिस करते थे बनारस सिटी में लेकर के गए थे कैसे प्रैक्टिस करते थे सहनाई तो वो उन्होंने देखा एंड सून बिस्मिल्ला खा स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल और अंकल अली बख्श के साथ उन्होंने कंपनी देना शुरू कर दिया टू द विष्णु टेंपल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाद एम्प्लॉय टू प्ले द सहनाई विष्णु टेम्पल जो था काशी विद्यनाथ टेम्पल वहाँ पर उनके अंकल जो थे मैटरनल अंकल अली बख्स वार एम्प्लॉय टू प्ले सहनाई सो दियर ही ए कंपनी एंड स्टार्टेड टू लर्न अली बख्स वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट अली बख्स वहाँ प्ले करते थे और बिस्मिल्ला जी वहाँ बैठ कर करके कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड जब तक ख़त्म नहीं होता था एकदम कैप्टिवेटेड मतलब एकदम बंदी हो करके बंधे हुए हो करके वहाँ पर सुनते थे सोलोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट और जो है इसके बाद उन्होंने जो है शुरू किया जो है लेसन लेना उस इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के अंदर सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे पूरे पूरे दिन ही प्रैक्टिस दैट एंड फॉर इयर्स टू कम द टेंपल ऑफ बालाजी और फिर जो है कुछ समय के बाद वो बालाजी टेंपल पर आए बालाजी मंदिर पर एंड मंगला मैया आल्सो मंगला मैया एंड बैंक ऑफ गंगा बैंक ऑफ गंगा पर एंड बी केम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हैंड्स 
जहाँ पर नौसिखी है और बहुत अच्छा उनको हार्ड्स करने वाला लर्न करने के लिए वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलीट्यूड देयर आर इन दैट प्लेसेस देयर वाज वेरी सॉलिटरी सो ही कुड प्रैक्टिस वेरी वेल द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास जो फ्लो का गंगा था कल कल की आवाज़ वो इनको इम्प्रूव करने इन्वेंट करने राग को प्रेरित किया इंस्पायर्ड किया एंड दैट वो अर्लियर कंसीडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई और उनको सहनाई के रेंज से ऊपर सोचने को मजबूर किया एट द एज ऑफ फोर्टीन बिस्मिल्ला कंपनी से अंकल टू अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस और फोर्टीन एज पर वो अलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस पर आए एट द एंड ऑफ इज रेसिटल उस्ताद फयाज खां पैटर्न और जब वो जो है कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ तो वहाँ का रेसिटल जब ख़त्म हुआ तो जो है उस्ताद फयाज खान ने उनको जो है पैटेड किया थप थप आई एंग बॉयज बैक एंड सेड और उनसे कहा वो खड़ एंड सेल मेक इट आप बहुत अच्छा करोगे विद द ओपनिंग अब दी ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन नाइनटीन थर्टी एट केम बिस्मिल्लास हिज बिग ब्रेक और जो है जब वो उन्नीस में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का इनाग्रेशन था तो बिल्मिल्ला जी बहुत ग्रेट बिग ब्रेक के बाद बहुत रिकॉर्ड टोल के तरीके से एंट्री हुई ही सुन बी केम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो और तभी से प्रायः वो रेडियो पर सहनाई सुनने वाले प्लेयर बन गए रेडियो पर एंड वेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन जब आज़ाद हुआ हमारा देश फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन को बिस्मिल्ला खान बी केम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिस सहनाई और बिस्मिल्ला खान पहले प्लेयर थे जो अपनी सहनाई से नेशन को ग्रीट किया ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इन टू राग काफ़ी अपने दिल राग काफ़ी को में अपना दिल पिरो दिया बहुत ज़्यादा मग्न हो गए द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस और ऑडियंस भी उसी में जो है प्रेरित हो गए बहुत ज़्यादा राग से प्रेरित हो गए इंस्पायर्ड हुए विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें शामिल हुए हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रैस्ट विद डेस्टनी स्पीच जब बाद में जो है उसके बाद नेहरू जी ने ट्रैस्ट विद डेस्टनी की स्पीच दिया था एंड ही डिड हिज वेल ड्यूरिंग द ग्रीटिंग इंडिपेंडेंस डे एंड बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बिस्मिल्ला खान जो है बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड केवल अपने भारत में नहीं बल्कि इन फॉरन आल्सो ही प्लेड वेरी वेल हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड टू अफगानिस्तान वो पहली ट्रिप जो है अफगानिस्तान गए फेयर किंग शाहिर शाह वॉज टू टेक इन वॉज सो टेक इन बाई द मास्ट्रो जहाँ पर किंग जाहिर शाह उनको जो है बहुत अच्छे से जो है मतलब ट्रीट किया दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट जिन्होंने उनको पर्सियन कारपेट्स जो है ग्रीट किया उन्होंने उनको दिया गिफ्ट किया एन अदर शॉनरिस और भी मेमोरेबल थिंग्स उनको गिफ्ट किया द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन ऑफ टू बी फैसिनेटेड केवल किंग जो है अफगानिस्तान के ही केवल जो है नहीं जो है उनको फैसिनेटेड अट्रैक्टेड हुए फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज शो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी से नहीं कि विजय भट्ट जो थे विजय भट्ट जो फिल्म डायरेक्टर थे ही आल्सो नेम्ड वन फिल्म दैट गूंज उठी सहनाई उन्होंने एक फिल्म का नाम गूंज उठी सहनाई ही रख दिया सो द फिल्म वॉज हिट वो फिल्म हिट हो गए एंड वन ऑफ द खान्स कंपोजिशन और भी एक बिस्मिल्ला खान की कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया उन्होंने एक और बनाया एंड टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर और वो जो है रिकॉर्ड ब्रेकर हो गए चार्ट बस्टर्ड हो गए इसी दो फिल्मों के अंदर डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलाइड वर्ल्ड इन्होंने सेलुलाइड वर्ल्ड ओल्ड फैशन वे एज अ फिल्म जो फिल्म का पुरानी प्रथा के उसमें जो है ओल्ड फैशन को छोड़ कर करके इन्होंने क्या किया कि जो है विजय भट्ट का गूंज उठी सहनाई के अलावा इन्होंने जो है क्या किया विक्रम विक्रम सिनिनिवास कन्नडा के जो डायरेक्टर थे सनधि अपन्ना सनधि अपन्ना विक्रम सरन है सनधि अपन्ना मूवी में भी काम किया 
तो आई जस्ट कैन कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ दिस वर्ल्ड उन्होंने बोला कि मैं जो है ये आर्टिफिशियली बनावरी और ग्लैमर वाली दुनिया में मैं नहीं रहना चाहता फिल्म से ही सेज विद इन फेस इज बहुत जोर लगा करके कहा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट उनके और भी ज़्यादा अवार्ड्स और भी ज़्यादा मिले और बढ़ता ही गया बिस्मिल्ला खान बी केम फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल वो पहली बार जो है हमारे कोई इंडियन को वो कॉल जो है एट लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए अमेरिका में बुलाया गया उनको परफॉर्म करने के लिए ही आल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल उनको केन्स आर्ट फेस्टिवल में भी बुलाया गया एंड इन ओसा का ट्रेड फेयर और ओसा का ट्रेड फेयर में भी बुलाया गया सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम और वो इतने पॉपुलर हो गए इंटरनेशनली दैट ही वॉज कॉल्ड इन तेहरान एंड वन ऑडिटोरियम वॉज नेम वहाँ की जो ऑडिटोरियम था उसका नाम ताहर मासुकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान रख दिया गया था उसके ऑडिटोरियम एंड नेशनल अवार्ड लाइक द पदम श्री एंड ही वॉज अवार्डेड पदम श्री पदम भूषण एंड पदम विभूषण वर हनफोर्ड टू हिम वर ग्रीटेड टू हिम दीज अवार्ड्स वर गिवेन टू हिम इन टू थाउजेंड वन उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न विद द कोविटेड अवार्ड डिसाइड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिस्स टेस्ट जो बिस्मिल्ला खान को 2001 में एक अवार्ड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था भारत रत्न जो उनके चेहरे उनके चेस्ट पर जो लटक रहा था अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिस्स टेस्ट बहुत डिजायर्ड था वो अवार्ड एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस जो उनकी आँखें जो है चमक रही थी इस जो जो है ना कभी अप्रत्याशित हैप्पीनेस ही सेड तो उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इस मैं सभी को कहना चाहूँगा टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक अपने सभी बच्चों को म्यूजिक सिखाओ दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन ये हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है सबसे धनी जो है संस्कृति है इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक जो वेस्ट कहे वो लोग भी हमारे संस्कृति को सीखने आ रहे हैं In uh, in spite of having travelled all over the world, Khan Sahab as he was found fondly called, वो Khan Sahab जो है कहलाने लगे and is ex extremely fond of Banaras and Dumrgaon. वो Khan Sahab कहना कहलाने लगे और वो जो है Banaras और Dumrgaon के बहुत ज़्यादा शौकीन थे. He remained for him the most wonderful towns of the world. वो दुनिया के विश्व के बहुत पॉपुलर टाउन्स में भी रहे आई स्टूडेंट ऑफ इज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सहना स्कूल इन यूएसए उनका एक चेला था जो यूएसए में सहना स्कूल में उनको हेड बनाना चाहता था एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स दियर उन्होंने जो है बनारस की तरह वहाँ पर मंदिर बना करके एटमोसफियर पैदा करने का कहा फिर भी जो है बट खान साहब आज थी इफ वुड इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल क्या वो रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरन कंट्री यही कारण है कि जब मैं कभी भी आई 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 वर इन फॉरन कंट्री आई कीप यू अर्निंग टू सी हिंदुस्तान मैं केवल हम सांसें ले रहता है यान करते रहते हूँ जमाई लेते रहता हूँ हिंदुस्तान को याद करते रहता हूँ वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा जब जो है मैं मुंबई में था तो केवल बनारस और होली गंगा को ही याद करता था वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठाप धूम गाँव और जब बनारस में थे तो केवल जो है बनारस धूमराव गांव का मठा याद करते थे जब दुनिया में रहते तो बनारस याद होता था और बनारस में रहते तो धूमराव गांव का मठा याद करता था शेखर गुप्ता वेन पार्टिसन हैपेंड शेखर गुप्ता जब एक उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जब पार्टिसन हुआ डिडेंट यू एंड योर फैमिली थिंक आप मूविंग टू पाकिस्तान तो आप और आपकी फैमिली पाकिस्तान नहीं जाना चाहते बिस्मिल्ला खान ने कहा बिस्मिल्ला खान टोल दैट गॉड फॉर बिन मी अल्लाह मुझे माफ़ करे लीव बनारस बनारस छोड़ने को नेवर कभी नहीं आई वेंट टू पाकिस्तान वन वो बोले कि मैं एक बार पाकिस्तान गया आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से और मैं बॉर्डर क्रॉस किया कहने के लिए आई हैव बीन टू पाकिस्तान मैं पाकिस्तान में था 
I was there for about an hour और वहाँ मैं एक घंटे था I said नमस्कार to the Pakistani मैंने पाकिस्तानी को नमस्कार किया and salam alaikum to the Hind Indians और Indian को salam alaikum I had a good laugh तो मुझे बहुत हँसी आई ये later जो है reader digest October 2005 में मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ़ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ़ इंडिया जो उस्ताद का था वो रिल रिच कल्चरल हेरिटेज सांस्कृतिक जो है विरासत की तरीके से वो एक एग्जांपल माना जाता है उनका जो संस्कृति था वन दैट इफ़ ऑल्टर सी एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मुस्लिम वो डिवोट मुस्लिम थे ग्रेट फेद इन ऑन रिलीजन्स इसके बाद भी लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई बहुत नेचुरली तरीके से सहनाई प्ले करते थे एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल काशी विश्वनाथ टेम्पल पर वो जो है बहुत अच्छे से प्ले कर लेते थे ठीक है उस्ताद बिस्मिल्ला खान पाज दवे ऑन ट्वेंटी फर्स्ट अगर टू थाउजेंड सिक्स वो जो है उनका जो है स्वर्गवास हो गए अगस्त इक्कीस अगस्त टू थाउजेंड छः में एट द एज ऑफ नाइन्टी आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस बहुत लंबी बीमारी के बाद नाइन्टी की एज पर वो उनका स्वर्गवास हुआ ही वॉज गिवेन अ स्टेट स्टेट फिन फ्यूनरल वो जो है उनको एक राजकीय सम्मान के साथ फ्यूनरल दिया गया दाह संस्कार किया गया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग और एक दिन का शोक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषित किया सो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन पैरास सम क्वेश्चन आर दियर हाउ वर द पोंगी प्लेयर्स अदरवाइज नोन एज वाट सॉर्ट ऑफ पाइप डिट द बारबर चूज एंड सो मेनी क्वेश्चन आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस पैरा यू हैव टू राइट द एंसर ऑफ दिस